Abrimos la puerta del análisis, pedaleamos al pasado para buscar historias y recorremos la pista de la actualidad deportiva. Esto es La Voz del Utilero. El primero de septiembre el Rayo Vallecano anunció a su fichaje estrella Radamel Falcao García como su nueva incorporación para esta temporada 2021-2022. La verdad es que muchas cosas no les podemos contar de Falcao porque todos hemos sido conscientes de su proceso, de su carrera, de sus altas, de sus bajas. Hemos sido también testigos de su lucha contra las lesiones y ese de pronto es un paso que sorprendió a algunos pero a la mayoría nos deja la enorme tranquilidad de saber que tiene una absoluta convicción en asistir al Mundial de Qatar 2022. Se va del Galatasaray con una etapa truncada por las lesiones definitivamente, lesiones musculares que le impidieron dar el mejor rendimiento. Sin embargo, si uno se pone a ver los números, no son para nada malos, tiene más o menos un 0,5% de, de promedio de gol por partido la verdad puede uno entender que la dirigencia del Galatasaray de esperar otra cosa porque seguramente esperaba más continuidad de nuestro Tigre lo cierto es que ha rendido ha marcado y ahora en un nuevo equipo con otro contexto con otra jerarquía va a tratar de cumplir su objetivo personal que es conseguir, eh, por supuesto, mantener la categoría con el, con el equipo de Madrid, pero sin duda creo que sus, su vista, su enfoque y su garra está puesta en asistir al Mundial de Qatar 2022. Bueno, Juanse, empecemos a contar entonces a qué se debe este salto de Radamel Falcao García al Rayo. Sobre todo, ¿qué podemos contar de este equipo que muchos de nosotros no conocíamos? Que usted y yo, de hecho, hemos preparado, hemos tratado de buscar historias y hemos encontrado unas buenísimas para ejemplificar lo que es el Rayo. ¿Cuál es la esencia del Rayo Vallecano? Es un nuevo reto deportivo para el Tigre Radamel Falcao García que se alejó de los focos de los focos que tuvo en Atlético de Madrid, en el mismo Porto, en River, uno de los colosos de Argentina, para enfundarse ese traje quizás de prócer y para recibir el cariño de la gente, que para mí es realmente fantástico, porque eso es el rayo, es la esencia de su gente. Una hinchada que no le importa en qué división está su equipo, sino el club como tal. Va siempre. Exacto. Y, y va a visitar el club, y va a comer cerca del club. Y tiene ese sentido de pertenencia, que a veces se pierde dentro de esta danza de millones en la que se ha convertido el fútbol y es realmente fantástico que el Tigre le haya la, abierto la puerta a este lugar de camerinos humildes, de un estadio que no supera los 20.000 aficionados que ni siquiera tiene tribuna del norte pero donde la gente se reúne en torno al folclore del fútbol demostrando esa esencia obrera esa esencia que también hace parte de su escudo y que me parece muy muy interesante porque tiene un rastrillo, como llamamos aquí en Colombia, y tiene esos dos elementos que representan la agricultura y la minería. Mire usted. De personas que, como usted decía, la luchan día a día y que encuentran en el fútbol ese desahogo para llenarse de alegría y ahora encuentran en el Tigre Falcao un ídolo que elige su casa, el Puente de Vallecas, para llevar todos sus goles y no para escribir una historia de títulos. Habrá que verlo, las 38 fechas de la Liga Española no lo dirán pero que está acostumbrado a pequeñas alegrías, a estar a la sombra de los grandes, pero que encuentra en su cultura popular, en su folclore y en esa esencia de barrio obrero, las alegrías más importantes para disfrutar de lo que le ofrece este club cada 15 días cuando juega a Luca. Además, Juanse, las alegrías, pero sobre todo, es gente que es feliz con lo que es su equipo, descienda, hacienda, pelee por la permanencia en la segunda o en la tercera división, la gente es feliz con su rayo vallecano, es lo que necesita, no pretenden, o tal vez sí se podrían ilusionar, 
con una linda participación que les permitiera, por ejemplo, eh, ir a jugar a distintos países, una competición europea, pero realmente la alegría de su gente es que el Rayo Vallecano se mantenga con esos valores y esos principios que le han servido para ir, hombre, cosechando alegrías, de pronto no deportivas, pero sí a nivel institucional y a nivel social para su gente muy importante. Podemos ir contando de a poquito historias de la hinchada, historias de figuras del distrito Puente de Vallecas, porque hay que explicar esto. La gente dice es un club de barrio y efectivamente es un club de barrio, pero Puente de Vallecas, el lugar donde está instalada la mayor cantidad de la afición del Rayo Vallecano, es un distrito, es una localidad, ¿no? Como podría ser Suba o Bosa acá. Y es una localidad llena de magia y de esa esencia obrera. Y la verdad es que a mí una de las cosas que me parece muy bonitas, entre tanto esta esencia del Rayo Vallecano, es encontrar la alegría en una sola calle. Y es realmente decirlo en una calle. La calle del payaso Fofó, que tantas alegrías le dio a la gente durante muchísimos años, que se convirtió en un elemento de entretenimiento en la televisión. Y en esa calle que lleva su nombre, justo enfrente, está el campo del Rayo Vallecano. Allí donde se reúne la gente también a reír, a desahogarse, porque usted y yo lo hemos hecho en el estadio. Por supuesto. Hemos desahogado, hemos Una reído. semana difícil se arregla de pronto con un buen partido del equipo, ¿o no? Totalmente. Y eso representaba el payaso Fofó y también representa el Rayo Vallecano. Usted hablaba de la historia del payaso Fofó, un hombre importante para la gente de Puente de Vallecas, pero también hay que hablar de la historia de la abuela roquera, porque si bien no tiene tanta, eh, tanta relación con el rayo vallecano, ejemplifica un poco el amor de la gente del barrio por su propia gente y las ganas de exaltar a esa gente. Esta abuela roquera que nació a principios del siglo XX, primeros años de, de, del siglo XX, y que ya a una edad avanzada, podríamos decirlo ya, ella tenía hijos y nietos, eh, la llevan a un concierto de heavy metal, Juanse. Imagínese usted esta historia. Llévese usted, a su abuela, a su abuelo, a un concierto de heavy metal. A la abuelita le terminó encantando el heavy metal, al punto de que se volvió aficionada, de que empezó a asistir a conciertos de heavy metal y, por ejemplo... Una de las bandas más icónicas de, 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 del género a nivel mundial, como lo es ACDC. Cada vez que iba a Madrid, ahí estaba, ahí estaba esta abuelita rockera en primera fila asistiendo a los conciertos con sus hijos, con sus nietos, pero siempre sintiendo ese amor. Bueno, la historia fue tan fascinante que en programas de radio la invitaban, en programas de televisión la invitaban y contaban... Es historia magnífica de esta abuelita roquera que tiene una estatua al frente de la municipalidad del barrio Puente de Valleca. Así que es esto, es una de las pocas figuras, de hecho esto hay que aclararlo, es una de las pocas figuras populares en España que tienen una estatua o que tienen un tipo de homenaje de, de este nivel. Así que, hombre, esto de alguna forma, creo yo, traduce lo que es la gente del barrio y lo que representa la gente del Puente de Vallecas. Y otro de esos valores con los que nos encontramos, uno de tantos, porque eso es el rayo vallecano, es la solidaridad y en su momento al término de la guerra civil, ese campo que hoy es campo de alegrías, como es el campo del Rayo Vallecano, fue también un campo de concentración, un campo que tomaron los soldados falangistas eh, tras esa guerra civil y donde como muestra de solidaridad la gente de los más de 300 prisioneros le llevaba hurtadillas, como dicen en España, comida. Ahí es donde vemos a través del tiempo la esencia misma de un club que sigue cultivando esos valores hasta hoy en día, que trae a un tigre falcado que también es la representación de los valores, de la profesionalidad, del amor por su arte, que es el fútbol, y sobre todo esa humildad y esa nobleza, que también es otro de los valores que mueve el rayo vallecano y que sin duda alguna representa al tigre. 
Juan, si usted hablaba de esta época en la que el estadio fue utilizado como un campo de concentración y esto de alguna u otra forma asentó el amor de la gente y sobre todo su convicción de luchar siempre contra esa actitud violenta y contra esa actitud siniestra de querer desaparecer a una persona que piensa distinto. La gente del barrio, de la gente del distrito Puente de Vallecas tiene una convicción clara, la, la gran mayoría, por supuesto no podemos hablar de todos, pero en general se denominan o se autoperciben como personas que tienen unos valores y que tienen unos principios en donde primero está el bien de todos al bien personal. Y que, por ejemplo, esto los ha llevado a ser, por ejemplo, asociados con distintas ideologías políticas, más de izquierda, pero en todo caso tienen estos principios, estos valores que también se marcan en el club. Esto también se termina viendo eh, plasmado en el club. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ceremonia en la que presentan a, a Falcao, usted vio que la noticia fue que no solo vitoreaban a Falcao y exaltaban su llegada a Rayo, sino que también estaban insultando al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente ha tenido ciertos gestos que no le han gustado a la gente y que van muy en contra de esos valores, esos principios, esa ideología que tiene la gran mayoría de la hinchada del rayo. Por ejemplo, contratar un futbolista ucraniano que era abiertamente un hombre de ultraderecha en Ucrania. O por ejemplo, que el presidente se tome fotos o se le vea relacionándose eh, de manera muy cercana con gente de la extrema derecha en España, como lo es gente que pertenece al partido Vox. Así que... Esta es la situación del Rayo, es un equipo que si bien ascendió a primera división, lo más importante es mantener los valores y por eso, pese al ascenso, insultan, sin que esto sea una justificación, por supuesto, es injustificable la violencia eh, o los insultos a una persona, pero es gente que tiene muy claro lo que quiere y tal vez eso no depende de si traemos a la máxima figura o si somos campeones, lo más importante es mantener la esencia del club. Y eso es fundamental porque el estadio se convierte en un escenario al que saltan representantes de la ideología de su gente. Una gente que se mueve por esos valores y que es protagonista de historias muy bonitas como la que usted nos va a compartir ahora. Hombre, Juanse, uno se pone a pensar y... mucha gente que conocemos y, y, y todos creo que, que podemos hablar de que el tema económico es difícil y para cada uno tiene ciertas situaciones, hay situaciones más graves y hay situaciones que de alguna forma se pueden manejar mejor. En este caso vamos a hablar de una situación que parecía ser trágica, pero que terminó siendo prácticamente no solo un milagro, sino una razón linda para sonreír. Vamos a hablar del caso de la señora Carmen Martínez, una señora de 85 años, que a ver, le pongo en contexto, Juan, si usted en el momento en el que no entienda algo, me dice por favor para yo explicarlo bien, ¿no? La señora Carmen Martínez le sirvió de fiadora a su hija que había pedido un préstamo de 50 mil euros. La hija, hombre, de pronto invirtió mal, se le fue un pesito por acá, un pesito por allá, se separó del marido, la separación, usted sabe, la división de bienes, Terminó perjudicándola mucho y no pudo pagar ese préstamo que había pedido al banco de 50 mil euros. ¿Qué pasó? La deuda se terminó acrecentando por obvias razones. Año tras año los intereses empezaron a jugar su papel. Y esta señora veía que no podía pagar todo porque seguramente vivía de una pensión. No podía pagar lo que valía la deuda y su hija tampoco lo podía hacer. Entonces la deuda llegó a ser de 86 mil euros, llegó a sobrepasar los 86 mil euros. Y usted, pues Juanse, una abuelita que ya no trabaja, que evidentemente tiene menos posibilidades, que así los hijos haga, hagan esfuerzos, es muy difícil pagar un, este nivel de deuda. Pues resulta que la policía llegó a intentar desalojarla con miembros de la, de, del fisco español. Pues la gente del barrio Puente de Vallecas se ha instaurado al frente de su casa, a evitar el desalojo de esta, de, esta, de esta mujer, de esta señora Carmen Martínez. Pero claro, estaba la preocupación latente de que, bueno, se evita que lleguen en esta oportunidad, pero en uno, en dos, en tres, en cuatro años, 
van a seguir intentando llegar y en algún momento la van a terminar desalojando. Pues resulta que esta historia empezó a ser conocida entre la hinchada del Rayo Vallecano. Y la gente empezó a sentir, esta señora que vivía en el barrio, que de pronto no tenía tanta relación directa con el Rayo Vallecano, pero su nieto sí, uno de sus nietos sí, y empezó a mover esta historia de su abuelita entre la gente del Rayo Vallecano. Esto ha llegado a los oídos de la barra del Rayo y a, y a oídos del cuerpo técnico y del equipo profesional del Rayo Vallecano. Pues que han hecho, Juanse, en voz o liderando la campaña. El señor Paco Gémez, entrenador en ese momento del plantel profesional, dijo, nosotros no podemos permitir o hacer caso omiso a una situación que está viviendo una persona que es tan cercana, por lo menos a nuestra gente. De pronto no es tan cercana al equipo, pero es cercana a nuestra gente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando una señora está pasando estas penurias. Pues, ¿qué han hecho? Entre todos han hecho una colecta para pagar la deuda y no solo, he hecho, sino, no solo eso, sino que desde el club le han garantizado a la señora Carmen Martínez que nunca la iban a, a desalojar porque el misma, la misma institución con sus futbolistas, con la dirigencia, con la hinchada, iban a pagar lo que costara su alquiler durante el resto de su vida. Y porque las penas para doña Carmen iban a ser dentro del campo de fútbol. O tal vez no, porque el rayo es alegría. Un equipo que ha crecido a la sombra de Real Madrid, del Atlético, del mismo Getafe, si lo podríamos decir. Claro, meter porque claro, Getafe línea. es, del Madrid, es de Madrid también. Y que también le había a otra de esas metáforas bonitas. Ahí, en ese barrio humilde, en esas casas multitudinarias, pero donde también abundan las colinas. De hecho, hay un parque que tiene un nombre bastante particular, por sus siete colinas, es conocido como el Parque las Siete Tetas. Y desde esa perspectiva que ofrecen las colinas, usted puede ver esa parte eh, lujosa, si se quiere, eh, la parte más ostentosa de Madrid, desde el lugar más humilde a la sombra de lo que podría ser metafóricamente el Real Madrid, el club más grande con más títulos de la Champions League, pero donde la alegría se encuentra en otras cosas pequeñas. Y sí, es cierto, el Rayo Vallecano no tiene sus vitrinas llenas de títulos, sí tiene la alegría de haber ascendido, de luchar por mantenerse en primera división, y quizás una de las cosas a valorar son los títulos femeninos que tiene, tres Superliga, y también su participación en la Copa UEFA en la temporada 2000-2001. Y cuando uno empieza a entender esas cosas, cuando uno conoce a su gente, como a Carmen, como a la abuelita roquera y como al payaso Fofó, a tanta gente que colma las graderías del estadio del Rayo Vallecano, uno entiende por qué grandes figuras como Hugo Sánchez o como el austríaco Anton Polster y el propio Falcao eligen a su casa como el Rayo Vallecano. Un equipo que representa la humildad, la solidaridad de su gente, pero que también se mueve sobre la valentía, el coraje y la nobleza que representa el Tigre Falcao y que también representa a sus hinchas. Así es, Juanse, porque la hinchada es una hinchada guerrera de la vida, porque el equipo es un equipo guerrero en el campo de juego, pero sobre todo porque la esencia general del club y de su distrito, de su barrio, es salir adelante y, como usted bien, de, bien lo decía, alegrarse de las cosas pequeñas que tiene la vida y darle valor a la gente que está cerca, a la gente que hace parte de su comunidad y siempre ver por el bienestar colectivo, aunque eso signifique de pronto reducir alguno de lo que usted pueda tener. Siempre buscar el dar para que otro pueda tener un poquito más y para que otro pueda pasarla un poquito mejor. Estas son las historias de un barrio, estas son las historias de un equipo que exalta sus figuras, por más famosas o conocidas que sean, no importa. Lo importante es que sean de su gente y que ejemplifiquen esa lucha de la clase obrera de salir adelante, de levantarse temprano y acostarse tarde sabiendo que hay un deber cumplido y sabiendo que las alegrías las pueden encontrar, por ejemplo, en ir cada 15 días al estadio a ver al rayito.